আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক আজকে আমরা শীতকাল সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্পোকেন ইংলিশ সেন্টেন্স শিখতে যাচ্ছি টুডে উই আর গোইং টু লার্ন সাম ইম্পর্ট্যান্ট স্পোকেন ইংলিশ সেন্টেন্সেস রিগার্ডিং উইন্টার সিজন তো এই ক্ষেত্রে আমরা টু বি ভার্ব অ্যামিজার এবং মডেল অক্সিলিয়ারি শুড ও ক্যান এর ব্যবহার করব সো লেটস গেট স্টার্টেড টু বি ভার্ব সেন্টেন্সে সংক্ষিপ্ত রূপে বসে তো আমরা ইট ইজ না বলে আমরা বলবো ইটস এবার আমরা ইটস দিয়ে কিছু সেন্টেন্স শিখবো ইটস উইন্টার ইটস উইন্টার এটা শীতকাল আমরা একটু বাড়িয়ে বলতে পারি ইটস উইন্টার নাও এখন শীতকাল ইটস উইন্টার নাও আর একটু বাড়িয়ে বলা যায় ইটস উইন্টার সেজন নাও এখন শীতকাল ইটস উইন্টার সেজন নাও ধরুন যে আজ খুব ঠান্ডা পড়ছে তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি ইটস ভেরি কোল্ড টুডে ইটস ভেরি কোল্ড টুডে আজ খুব ঠান্ডা ধরুন যে বাইরে জমাট বাধা শীত বা হিম শীত তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি ইটস ফ্রিজিং কোল্ড আউটসাইড বাহিরে হিম শীত বাহিরে জমাট বাধা শীত ইটস ফ্রিজিং কোল্ড আউটসাইড আমরা একটু চেঞ্জ করেও বলতে পারি ইটস ফ্রিজিং কোল্ড আউট হিয়ার অর্থাৎ এখানে বাহিরে জমাট বাধা শীত ইটস ফ্রিজিং কোল্ড আউট হিয়ার ধরুন যে বাহিরে বরফ পড়ছে তো আপনি কিভাবে বলতে পারেন ইটস স্নোয়িং আউটসাইড অর্থাৎ বাহিরে বরফ পড়ছে ধরুন যে বাহিরে সর্বত্র ঘন কুয়াশা তো আমরা কিভাবে বলতে পারি ইটস ডেন্স ফক এভরি হয়ার ইটস ডেন্স ফক এভরি হয়ার বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ দেশ সো আমাদের জন্য এই কথাটা বেশি প্রযোজ্য ইটস ডেন্স ফক এভরি হয়ার অর্থাৎ সর্বত্র ঘন কুয়াশা ধরুন যে শীতে কাঁপছি এটা কিভাবে বলা যায় আই এম শিভারিং ইন কোল্ড আমি শীতে কাঁপছি আই এম শিভারিং ইন কোল্ড যদি আমরা দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা বলতে চাই অর্থাৎ আই এর বদলে তাহলে উই বসিয়ে দিব এক্ষেত্রে আমরা বলবো উই আর উই আর এর সংক্ষিপ্ত রূপ উই আর শিভারিং ইন কোল্ড আমরা শীতে কাঁপছি এবার আমরা মডেল অফ জিলিরি শুড ও ক্যান এর ব্যবহার দেখব আমরা জানি মডেল অফ জিলিরির পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তথা ভার্ব ওয়ান বসে ভার্বের ফর্ম তিনটি প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তো মডেল অফ জিলিরির পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসিয়ে আমরা সেন্টেন্স মেক করব ধরুন যে কারো উষ্ণ জামা কাপড় ব্যবহার করা উচিত তো আমরা কিভাবে বলতে পারি উই শুড ইউজ ওয়ার্ম ক্লথস উই শুড ইউজ ওয়ার্ম ক্লথস আমাদের উষ্ণ জামা কাপড় ব্যবহার করা উচিত যদি আপনি নির্দিষ্ট কাউকে বলেন তাহলে কিভাবে বলা যায় ইউ শুড ইউজ ওয়ার্ম ক্লথস এই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট পার্সনগুলো চেঞ্জ করে আমরা ইউজ করতে পারি আই শুড ইউজ ওয়ার্ম ক্লথস আমার উষ্ণ জামার কাপড় ব্যবহার করা উচিত ধরুন যে কারো কম্বল ব্যবহার করা উচিত তো আমরা কিভাবে বলতে পারি উই শুড ইউজ ব্ল্যাঙ্কেট অর্থাৎ আমাদের কম্বল ব্যবহার করা উচিত উই শুড ইউজ ব্ল্যাঙ্কেট যদি তোমার কম্বল ব্যবহার করা উচিত তাহলে কি বলবো ইউ শুড ইউজ ব্ল্যাঙ্কেট তোমার কম্বল ব্যবহার করা উচিত ধরুন যে প্রচন্ড ঠান্ডা আপনার গরম পানি পান করা উচিত শুড দিয়ে আমরা কিভাবে বলতে পারি উই শুড ড্রিঙ্ক হট ওয়াটার উই শুড ড্রিঙ্ক হট ওয়াটার অর্থাৎ আমাদের গরম পানি পান করা উচিত ধরুন যে আপনি কাউকে গরম চা পান করার পরামর্শ দিচ্ছেন তো কিভাবে বলা যায় সুরের ব্যবহার করে কিভাবে বলা যায় আমরা এটা শিখব উই শুড ড্রিঙ্ক হট টি আমাদের গরম চা পান করা উচিত গরম খাবার খাওয়া উচিত তো কিভাবে বলা যায় উই শুড ইট হট ফুড আমাদের গরম খাবার খাওয়া উচিত ধরুন যে প্রচন্ড ঠান্ডা বাহিরে যাওয়া যাবে না কিংবা করোনা পরিস্থিতি বাহিরে যাওয়া যাবে না তাহলে আপনি কিভাবে বলতে পারেন সুরের ব্যবহার করে আমরা নটটা সংক্ষেপে ব্যবহার করাই শ্রেয় অর্থাৎ মনে রাখতে হবে স্পোকেন ইংলিশে সাধারণত যে কোনো শব্দে সংক্ষিপ্ত রূপ যদি ব্যবহার করা যায় তাই ব্যবহার করা শ্রেয় তো আমরা বলবো উই শুডন্ট গো আউটসাইড আমাদের বাহিরে যাওয়া উচিত নয় ধরুন যে ঘরে অবস্থান করা উচিত আমরা কিভাবে বলতে পারি উই শুড স্টে হোম আমাদের ঘরে অবস্থান করা উচিত ধরুন যে বৃদ্ধ পিতামাতার যত্ন নেওয়া উচিত আমরা কিভাবে বলতে পারি উই শুড টেক কেয়ার অফ আওয়ার ওল্ড প্যান্টস উই শুড টেক কেয়ার অফ আওয়ার ওল্ড প্যান্টস আমাদের বৃদ্ধ পিতামাতার যত্ন নেওয়া উচিত আমরা জানি টেক কেয়ার মানে যত্ন নেওয়া একটু চেঞ্জ করে সেন্টেন্সটা আমরা এভাবেও বলতে পারি উই শুড টেক কেয়ার অফ আওয়ার চিলড্রেন অথবা উই শুড টেক কেয়ার অফ আওয়ার জুনিয়র্স তার মানে আমাদের শিশুদের যত্ন নেওয়া উচিত অথবা আমাদের ছোটদের যত্ন নেওয়া উচিত ধরুন যে কাউকে আপনি গরম পানি গোসল নিতে বলবেন তো আপনি কিভাবে বলতে পারেন উই শুড টেক 
hot water bath we should take hot water bath আমাদের গরম পানির গোসল নেওয়া উচিত ধরুন যে কারো ত্বক ফেটে যাচ্ছে শীতকালীন ক্রিম ব্যবহার করা উচিত তো আপনি কিভাবে বলতে পারেন উই শুড ইউজ কোল্ড ক্রিমস উই শুড ইউজ কোল্ড ক্রিমস আমাদের শীতকালীন ক্রিম ব্যবহার করা উচিত এবার আমরা ক্যানের ব্যবহার শিখব আমরা জানি ক্যান মানে পাড়া ধরুন যে আপনি খেজুর রস সম্পর্কে কথা বলছেন তো কিভাবে বলা যায় উই ক্যান এনজয় ডেট জুস ইন উইন্টার We can enjoy date juice in winter. অর্থাৎ শীতকালে আমরা খেজুরের রস উপভোগ করতে পারি শীতকালে আমরা খেজুরের রস উপভোগ করতে পারি ধরুন যে আপনি শীতকালীন পিঠা সম্পর্কে কথা বলবেন তো কিভাবে বলতে পারি আমরা ক্যানের ব্যবহার করে আমরা দেখব উই ক্যান মেক উইন্টার কেকস উই ক্যান মেক উইন্টার কেকস আমরা শীতের পিঠা বানাতে পারি এছাড়াও শীতের পিঠা খাওয়া সম্পর্কে আমরা এভাবে বলতে পারি উই ক্যান ইট উইন্টার কেকস উই ক্যান ইট উইন্টার কেকস আমরা শীতে পিঠা খেতে পারি আমরা শীতে পিঠা খেতে পারি তো রিয়ার ভিউয়ার্স এভাবেই শেষ করলাম যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন বিসাইড টু গেট ইনফরমেশান অ্যাবাউট মাই নিউ পোস্ট আমার নিয়মিত পোস্টের আপডেট পেতে আপনারা এই ভিডিও নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব প্রেস করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল বাটনটি প্রেস করে রাখুন তাহলে আমি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন যাবে থ্যাংকস আ লট ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহ